সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সবাইকে স্বাগত জানাই আজকের গণিত ক্লাসে আমি আজকে গণিতে তোমাদের আলোচনার জন্য যে অধ্যায়টাকে নির্ধারণ করেছি সেই অধ্যায়টি হচ্ছে তোমাদের গণিত বইয়ের অষ্টম শ্রেণীর গণিত বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় সরল সহ সমীকরণ এই অধ্যায়টার উপরে আমি আগেও কিভাবে এই অধ্যায়টাকে সাজানো হয়েছে এবং আমাদেরকে কিভাবে পড়াশোনা করতে হবে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছি এবং এই অধ্যায়ের যে শিরোনামটা আছে সরল সহ সমীকরণ এই সরল সহ সমীকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এবং পর্যালোচনা করেছি আমরা কিভাবে সরল সহ সমীকরণকে সমাধান করা যায় তো এখানে আমরা দেখেছিলাম সরল সহ সমীকরণকে সমাধান করার জন্য তিনটা পদ্ধতি প্রচলিত আছে যেটার মধ্যে আমাদের প্রতিস্থাপন পদ্ধতি অপনয়ন পদ্ধতি এবং লেখচিত্রের মাধ্যমে সমাধান আমাদের অষ্টম শ্রেণীর সিলেবাসের মধ্যে আছে তো আজকের এই ক্লাসটাতে আমি আলোচনা করব প্রতিস্থাপন পদ্ধতি নিয়ে কিভাবে প্রতিস্থাপন পদ্ধতির মাধ্যমে সমাধান করা যায় এই বিষয়টা নিয়ে তো এখানে পাঠ্যবইটা তোমরা যদি একটু খেয়াল করো ছয় দশমিক এক যে অনুশীলনী আছে তোমরা এই স্লাইডের মধ্যে দেখতে পাচ্ছ যে এক থেকে ছয় পর্যন্ত প্রশ্নকে উপস্থাপন করা হয়েছে আমি এই প্রশ্নগুলোর মধ্যে তোমাদের সাথে আজকের এই ক্লাসটাতে আলোচনা করব কিভাবে আমরা প্রতিস্থাপন পদ্ধতি সমাধান করব তার মধ্যে এক নম্বর প্রশ্ন এবং দুই নম্বর প্রশ্ন এই দুইটা সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করব আমরা এই ক্লাসের মাধ্যমে একটু খেয়াল করি এবং বাকি যে সমস্যাগুলো আছে সবগুলো কিন্তু একই টেকনিকের মাধ্যমে একই ট্রিক্সের মাধ্যমে কিন্তু আমরা আনসার করব একটু খেয়াল করলে আমরা এই যে প্রসেসটা প্রসেসটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবো আশা করি শিক্ষার্থীরা খেয়াল করে এখানে প্রতিস্থাপন পদ্ধতি সমাধান করার জন্য আমাদেরকে প্রশ্নের মধ্যে বলা হচ্ছে প্রতিস্থাপন পদ্ধতি সমাধান করার জন্য এক নম্বর যে প্রশ্নটা এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে এখানে দেওয়া আছে এক্স প্লাস ফোর এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু ফোর এবং এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু টু এই দুইটা সমীকরণকে সমাধান করার মাধ্যমে আমরা তার যে ইয়ে আছে মূলগুলো আছে অর্থাৎ যে চলকগুলো আছে সেই চলকের মান নির্ণয় করতে পারবো তো প্রথম কাজ কি আমি ধাপে ধাপে বলতেছি প্রথম কাজ হচ্ছে যে সমীকরণ দুইটা দেওয়া থাকবে সেই সমীকরণগুলোকে লিখতে হবে নাম্বার দিয়ে লিখতে হবে অর্থাৎ প্রথম সমীকরণকে এক নং সমীকরণ দুই নম্বর সমীকরণকে আমরা দুই নং সমীকরণ দিব এভাবে নাম্বার দিয়ে আমরা সমীকরণকে লিখতে হবে প্রথম কাজ দুই নম্বর কাজে এই দুইটা সমীকরণ থেকে যে কোনো একটা সমীকরণকে আমরা চুজ করব তো এখানে আমি দুই নম্বর সমীকরণ চুজ করতে পারি অথবা এক নম্বর সমীকরণও আমরা চুজ করতে পারি তো আমি আমার এই কাজের সুবিধার জন্য আমি এক নং সমীকরণকে সমীকরণ হিসেবে বেছে নিলাম সরি দুই নং সমীকরণকে আমি এখানে বেছে নিলাম যাতে করে আমি এখান থেকে কাজ সহজে করতে পারি তো খেয়াল করো দুই নং সমীকরণ যেটা আছে সরাসরি এখানে হুবহু আমি লিখছি এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু টু দেখতে পাচ্ছ তোমরা এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু টু এটা লিখলাম এইখান থেকে আমার যে কাজ দায়িত্ব সেটা যেটা সেটা হচ্ছে যে একটা চলককে আমি আলাদা করে নিব ওটা বাম পাশে নিয়ে নিব দুইটা চলক তো থাকবে অবশ্যই দুইটা চলকের মধ্যে একটা চলককে আমরা বাম পাশে নিয়ে নিব এবং বাকি যে চলকগুলো আছে এবং যে মানগুলো আছে এদের সবাইকে আমি ডান পাশে পাঠিয়ে দিব তাহলে দেখো এই এক্স ইকুয়াল টু কি হবে ওয়াই প্লাস টু হবে একটা এক্স চলককে আমি বাম পাশে রাখলাম তো এতে করে যে মানটা আসছে এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই প্লাস টুটাকে আমি তিন নং সমীকরণ হিসেবে দিয়ে দিব এটা হচ্ছে প্রথম দ্বিতীয় কাজ প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সমাধান করার জন্য এক নম্বর কাজে আমি বলছি সমীকরণ দুইটা লিখতে হবে দুই নম্বর কাজ হচ্ছে যে কোনো একটা সমীকরণ থেকে একটা চলকে আলাদা করে তিন নং সমীকরণ লিখতে হবে তিন নম্বর কাজকে একটু খেয়াল করো তিন নম্বর সমীকরণ থেকে যে লাইনটা আসছে যে বাক্যটা আসছে সেই বাক্যকে তুমি অপর সমীকরণে বসাবা অপর সমীকরণ বলতে আমি এখানে ব্যাখ্যা করে বলতেছি যেহেতু দুই নং সমীকরণ থেকে আমরা এই তিন নং সমীকরণ পেয়েছি সুতরাং তিন নং সমীকরণে এই মানটা আর দুই নং সমীকরণে বসাতে পারবো না আমরা বসাবো এক নং সমীকরণে সেজন্য আমরা এখানে লিখছি যে সমীকরণে একে আমরা এই এক্স ইকুল টু ওয়াই প্লাস টু বসিয়ে পাই এখানে নিচে জায়গা হচ্ছে না সেজন্য আমি ডান পাশে চলে যাচ্ছি তো দেখো এখানে তিন এক নং সমীকরণ যেটা আছে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু ফোর আমরা হুবহু এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু ফোর লিখলাম লেখার পরে আমরা এক্সের এই যে মানটা আছে এক্সের মান ওয়াই প্লাস টু এটা আমরা এখানে বসাবো তাহলে এক্সের মান যদি ওয়াই প্লাস টু হয় তাহলে ওয়াই প্লাস টু এখানে দেখো ওয়াই প্লাস টু প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু টু ইকুয়াল টু ফোর হবে তো দুইটা ওয়াই আছে টু ওয়াই ইকুয়াল টু ফোর মাইনাস টু সুতরাং এখান থেকে আমরা পাবো ওয়াই এর মান ওয়ান এখানে সমীকরণটাকে সমাধান করা হয়েছে আশা করি তোমরা নিয়ম কারণগুলো জানো এবং বুঝতে পারছো তো ওয়াই এর মান আমরা পেয়ে গেলাম এবার আমরা কি আমরা কি নির্ণয় করবো আমরা এক্স এর মান নির্ণয় করবো যেহেতু এক্স এর মান এখন পর্যন্ত আমি জানি না এটা হচ্ছে প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সমাধান করার জন্য চার নাম্বার কাজ একটা চলকের মান আসার পরে তিন নং সমীকরণে ওই চলকের মানটাকে আমরা বসাবো তাহলে তিন নং সমীকরণ
तेल वन प्लस टू सूतरा एक्स इक्ल टू है थ्री आशा करी शिक्षार्थी तुम्हारा अंशटुकू बुझते एक्सर मान हम पेल थ्री एवं वाइर मान पे वन ये हे समीकरण समाधान समीकरण समाधान निर्णय करारे चाहले एक जाचाई कर देखते परि जो एक्स ए वाइर ये मान जो ये दुईटा मान जो उभय समीकरण सत्य है कि ना जो सत्य है तेल बुझा तुम्हार क्या सठीक होदी सत्य ना तो बुझा तुम क्या मध्य को समस्या आल करो हमें जो एक्सर मान थ्री और वाइर मान टू वान बसाई तेल थ्री प्लस वन इक्ल टू फोर आब थ्री माइनस वन इक्ल टू टू है सूतर दुईटा समीकरण ही सत्य हमारे क्षेत्र सठीक हो हमें आंसार पे गलम निर्णय समाधान एक्स कमा वाई टू थ्री कमा वन यो शेष प्रतिस्थापन पद्धति समाधान कर चार धापर मध्यमें चार धापर मध्यम प्रतिस्थापन पद्धति समाधान करी एखे बोलते एक नम्बर जो क्या से समीकरणगुल सरियल अनुसारे लेखा दुई नम्बर जो क्या से जेको एक समीकरण के पसंद कर चलक के आलदा नहीं तीन नंग समीकरण गठन कर तीन नम्बर क्या हे तीन नंग समीकरण प्राप्त चलक मानटा के अपर समीकरण बस बस एक चलक मान निर्णय करब लास्ट अफ अल चार नम्बर क्या हे तीन नम्बर धापे प्राप्त जो चलक मान से तीन नंग समीकरण बस अपर चलक मान चले आस चार्ट क्या माध्यम प्रतिस्थापन पद्धति पद्धति जेको रासायनिक जेको सरि रासायनिक ना जेको समीकरण के करतेब समाधान करतेब जो नियमगुल आज के क्लस तुम्हारे साथ शेयर करी आशा करी तुम्हारा बुझते पे तुम्हारा जो नियमगू तुम्हारे माथाय रखते पर तुम्हारे जो कठिन प्रश्न ही देवा हूँ ना क्या इनशाला तुम समाधान करते पर एक प्रश्न हमें आलोचना करब दु नम्बर प्रश्न ये देखते प्रथम दायित्व हे समीकरण के हूबहू लिखा नम्बर दिए लिखा हमें इन्हें नम्बर दिए दुटा समीकरण के लिखल दुई नंग समीकरण थे ये कि एक्सर माना निर्णय कर लम तीन नंग समीकरण तीन नम्बर क्या हे तीन नंग समीकरण के प्राप्त मान के अपर समीकरण बसा अर्थात एखे एक नंग समीकरण बसा डान पास देखल एक नंग समीकरण मानटी बसिए वाईक्ल टू वन पे अंशर मध्य जो को समस्या था समाधान कर नहींवा खूब सहज इटा तुम्हारे पूर्वर क्लस विषय आशा विस्तारित बोलते ना ये चलक जो मानट आस ये मान के बसाते हैं तीन नंग समीकरण तेल वाई इक्ल टू वन तीन नंग समीकरण जो बसाई तेल एक्सर मान पा हमें टू सूतरा निर्णय समाधान है एक्स वाईक्ल टू टू कमा वन ये तुम्हारा लिखवा प्रथम एक्सर मान लिखवा और द्वित अंशे वाइर मान लिखवा देखो तुम्हारे दे छय दशमिक एक अनुशीलन जो प्रश्नगुल आज है तरह मध्य इंटरफेस देखते इंटरफेसर मध्य तीन नंग समस्या और पाँच नंग समस्या यह दुईटा समस्या समाधान तुम्हारा लिखे खतार मध्य रखे और शिखे जदि तुम्हारे बुझते असुविधा है वैकान ही समस्या था कमेंट कर तुम्हारा जाने परवर्ती क्लस प्रश्न उत्तर नहीं आलोचना करब प्रतिस्थापन पद्धतर नियम कारण आज के बढ़े तुम्हारा बुझते असुविधा है हाँ के कमेंट कर जाना चैनल के प्रतियत भिडियो आपलोड होमरा से भिडियोग देखते सबा के धन्यवाद जाना तो यटुक पर्त क्लसटी देखार जो तुम्हें असंख्य धन्यवाद जाना भिडियो जी भलो लेगे थे चैनल के सबसक्राइब कर भिडियो एक लाइक दे पर्त सबा भलो थक आगामी क्लस देखार आमंत्रण रही से पर्यत सबाई भलो थक सुस्थे आल्ला हाफिज